Galera, boa tarde. Estamos aqui quarta-feira, hoje, 20 de março de 2024, às 3 e 10 da tarde. Como vocês podem ver, gente, vídeo ao ar é todo dia, né? Fiz antes de ontem, fiz ontem, fiz, tô fazendo um hoje e vai sair um exclusivo para Seja Membro hoje no canal, né? Por causa de que, gente? Vocês estão vendo que eu tô fazendo download, né? De alguns aplicativos pagos da App Store aqui, né? Que estão de graça hoje pelo App Heaven, né? E aí, gente, o que que acontece? Esse waifu anime, o waifu, ele pega fotos da... Nossas, que a gente tira do dia a dia, da foto da ca... foto câmera do aparelho e transforma em formato mangá de anime japonês, né? E as nossas fotos. E esse outro aqui, volume booster, né? Vezes 10, ele aumenta o som de músicas e vídeos nossos por 10, até 10 vezes na câmera e aumenta o bass também, né? A bateria das músicas eletrônicas. E esses dois, esse aqui é 7,99 de dólar e esse aqui tava 1,99 de dólar. Estavam gratuitos hoje, eu baixei. Só que, gente, eu tava querendo um outro aqui também, que já tô de olho nele há muito tempo, que é esse aqui, ó. É o Mid Controller, né? Remote USB. Que ele é 7,99 de dólar também, igual o outro lá, né? Igual o do mangazinho aqui que eu mostrei. Só que esse camarada aqui a gente, né? Tem como ainda sincronizar músicas MP3 entre cabo USB no nosso, entre o nosso iOS e o computador, né? Via cabo USB. E aí o que que acontece? E aí tem como a gente editar essas músicas, então é um aplicativo muito bom, eu tava querendo ele. Aí tá grátis hoje, né? É um aplicativo de 4 anos atrás, eu já tava de olho nele há muito tempo. Só que justamente no dia que ele fica free, né gente? Aqui vocês veem a idade dele aqui, quer ver? Ó, deixa eu descer aqui um pouco aqui pra vocês verem. Aqui ó, ele de fato, ele é de 4 anos atrás, quer ver? Aqui, ó? Ele foi lançado em 2 de julho de 2019... Lá, quanto ainda a gente estava na OS 13, a OS 14. E agora, olha que essa, a Apple fez de sacanagem, gente. Requer versão mínima a OS 17.0. E todo mundo sabe que esse iPad meu aqui é um checkmate e está no 16.75. Então, está abaixo do 17.0. Então, na hora que eu clico aqui grátis nele, né? Para pegar o aplicativo aqui, gente. Olha só a safadeza da Apple. Vamos lá, né? Só para vocês verem aqui, ó. Olha lá, requer iOS 17.0 ou posterior. Eu clico no obter, né? Aí eu vou aceitar aqui, ó, instalar, certo? Vamos lá. Olha, gente, esse item requer iOS 17.0 ou superior. Você precisa atualizar para o iOS 17.0 para baixar e usar esse item. Aí o que, que acontece, gente? É uma safadeza da Apple, né? Por causa de que se esse camarada... Ele é de 2019, do iOS 13 a iOS 14, ele seria compatível com o meu aparelho. Só que a Apple faz isso nos aplicativos da App Store para a gente atualizar o iOS né, e não ficar numa versão baixa, né? Porque, nota, se é de 2019, ele é compatível com o meu aparelho, certo? Nem porque 2019 nem existiu o iOS 15 e o 16 na praça ainda, né? Então, se meu aparelho está no iOS 16, era para ser compatível com o aplicativo, né? Então... Isso aqui, gente, é essa fadeza da Apple. Eu vou ensinar para vocês hoje dois métodos, certo? Aqui no canal Free, vou ensinar pelo computador, né? É, pelo programa Playlist Editor Pro, certo? E pelo SetZip File Manager, como vocês fazem. E depois, mais tarde, eu vou trazer um vídeo desse mesmo formato, só que sem computador, para a galera do Seja Membro. Né? Então, gente, caso vocês queiram aprender as dicas aí, certo? Do Seja Membro do meu canal de, o Primeiro link na descrição, né? O ISGD que vocês vão ver aí Vocês vão cair na página inicial do meu canal e vai estar tá lá Né? O... O opção de Seja Membro Ou então Apoia-me Ou então... Vai ter a opção, ou então vai estar tá escrito Aderir E apenas por 4,99 de dólar vocês patrocinam 4,99 de reais, certo? Desculpa aí, porque minha App Store é americana e eu tô confundindo dólar com real, mas é de reais, ou seja, 5 reais, menos de 5 reais até, vocês adquirem ou seja membro, além de ter acesso a esses vídeos exclusivos meus aqui do canal, vocês vão ter acesso também exclusivo ao meu grupo agora do Telegram de Conversa, onde vocês podem tirar dúvida a hora que vocês quiserem comigo e conversarem comigo até no PV a hora que vocês quiserem, né? Então, gente, é isso. Agora vamos ao vídeo. Primeiro, como eu já falei, 
vocês vão precisar de dois programinhas. O, o set zip, file manager, para descompactar os zipas lá no, no aparelho, no notebook, né? no sistema Windows. E também o playlist editor pro, que vai ser o editor de arquivos playlist, que a gente vai precisar também para acabar com essa amarra da Apple. E como exemplo aqui no canal, né, já que esse aqui ele é pago, né, gente, e tá difícil, eu vou usar aqui, por exemplo, então, o iMovie, né, que é um aplicativo que eu editava meus vídeos no passado, né, e agora eu não uso mais ele, só que para mim baixar ele, fala aqui na App Store, na que eu vou fazer o download dele, se eu quero instalar uma versão mais antiga, porque a mais atual requer também o iOS mínimo, agora a versão do iOS mínimo a 17.1. Aí, então, gente, o que que acontece? Eu vou usar, certo, no computador, então esse camarada aqui, ó. A versão mais atual dele agora no momento, né, só para tirar dúvida aqui. Deixa eu ver qual que é a versão mais recente dele aqui, né? A versão mais recente dele. A qual fala que é compatível com esse iPad, só que a versão dele não é compatível, né? Mas eu quero ver a versão que ele tá agora no momento, né? Para poder fazer aí, né, mostrar para vocês aqui, né, no vídeo depois. Ele tá numa versão que ele atualizou há cinco meses atrás, com essa palhaçada da Apple, né? Ele tá na versão 3.0.2, certo, gente? Então, vamos lá no computador que eu vou ensinar para vocês, né? Como vocês vão fazer isso. Gente, primeiro detalhe. Eu não vou falar a fonte onde vocês podem baixar esses IPAs, porque o YouTube não permite. Se eu falar de fonte de instalação de IPA e, ba e baixar a IPA aqui, o YouTube me dá strike. Então, gente, procurem o link aonde vocês quiserem, página que vocês quiserem aí de baixar IPA, certo? Porque eu não posso falar com vocês por causa das diretrizes de segurança e privacidade anti-pirataria do YouTube, certo, gente? Então, mais uma vez falando. Então, caso vocês queiram saber sites para isso, acesse o Seja Membro aqui, que aí vocês vão ter acesso exclusivo comigo lá dentro do Telegram. Aí lá eu posso passar fontes para vocês. Aqui dentro do YouTube eu não posso. Certo, gente? Então, detalhe também. Então, vou parar o vídeo aqui e vou continuar agora no computador, certo, gente? Eu ia indicar o iTunes 12555 nesse vídeo aqui para vocês pegarem os IPAs originais dentro da App Store. Dentro do iTunes oficial, né? Que o iTunes 12555 ele tinha a App Store integrada dentro dele, só que já não está mais compatível, certo? Eu fiquei sabendo que depois do dia 20 de fevereiro agora, né? Ou seja, mês passado, um mês exato... 20 de fevereiro de 2024 ele não tá funcionando mais, ou seja, a Apple matou de uma vez por todas a compatibilidade da App Store com o iTunes. Quem for tentar botar esse camarada no aparelho hoje, tentar vincular isso aí de Apple, vai ter o erro, o código de erro 3196 e também o erro menos 50 ao tentar confiar no iTunes na sua ID Apple. Então, gente, iTunes 12555 e iTunes 12 636, que no passado tinha a App Store integrada dentro dele, já, e já não funcionam mais. Certo, gente? Então, vamos lá pro computador, né? Vou parar o vídeo rapidinho, vou agora no computador e vou gravar o resto por lá. Certo, gente? E depois vou voltar aqui no meu aparelho para mostrar já o aplicativo instalado aqui com sucesso e funcionando. Certo, gente? Vamos... Bom, galera, como eu falei, tô aqui agora no notebook, Certo? E aqui ó, tá o iTunes 12555, só pra vocês verem. Que não funciona, certo? Não aparece mais nada. Eu consegui agora acessar minha conta, certo? Esse dia que vim aqui em conta, né? E botar que eu vim iniciar a sessão, né? Pra poder iniciar. Consegui agora com sucesso, só que aqui ó, a App Store não aparece mais nada, certo? Então, é, já podem descartar esses iTunes antigos aí que tinha a App Store integrada dentro, certo? Gente? Já não serve mais pra nada. Aí, gente, vamos lá. Eu vou pegar um IPA aqui, certo? Que eu tenho aqui do... Do iMovie mais antigo aqui, né? Vamos lá. Vocês vão precisar de dois programas, certo, gente? Esse camarada aqui, ó, Playlist Editor Pro, apesar de ter Pro no nome, ele não é pago, certo, gente? Vou deixar o link de download dele no grupo de links do canal, certo, gente? Como vocês, como vocês já sabem, né? Para evitar problemas aí futuros com o YouTube aí, com o hater infiltrado e querendo dar strike no meu canal, né? igual eu tive outros dias atrás aí. Agora eu tenho um grupo do Telegram que vocês vão lá e botem o... O código na, na lupa lá de busca do Google tem lá, certo? vocês vão botar 2024003, que é o código desse vídeo aqui de hoje, que vai estar tá na descrição também. Aí lá nisso vocês vão receber, certo? Todos os links lá 
do vídeo de hoje lá, certo? Com esse camarada aqui e do 7zip file manager também que vocês vão precisar. Como eu já falei, não posso passar link de loja de IPA. Isso vocês têm que pesquisar na internet o nome do aplicativo que vocês querem, qual a extensão que é IPA e vocês acham aí onde que tem para download para vocês poderem fazer o passo desse vídeo aqui, certo gente? Vamos lá, deixa eu ver aqui na minha área de trabalho, acho que fica em área de trabalho, que é área de trabalho, certo? Vamos lá. Aí vai ter outra pasta de área de trabalho aqui, deixa eu ver se aqui já acha algum iMovie aqui, deixa eu ver se ele já tá aqui dentro, né, para poder fazer por vocês. Hum, não, tem muita coisa aqui do GTA, tem o WinRain, beleza, Zélio Soft, tá. Aí vamos aqui, a outra, outra área de trabalho que tem, né. Deixa eu olhar aqui, porque eu não lembro onde que eu tinha botado, né? Que eu tenho muita coisa nesse computador. Ih, gente, vocês não sabem o quanto, cara. Deixa eu ver se o iMovie tá aqui, também não tá. Aí tem gente que fica parando meus vídeos aqui, quando eu faço de computador, pra ver o que eu tô andando no computador, pra ficar me pedindo aí acesso aos arquivos. Não, gente, eu não passo, certo? Cada um com seus arquivos, certo? Porque até porque tá tudo na minha ID Apple, eu não quero passar minha ID Apple pra galera muito aí não, certo, gente? Eu tô evitando, viu? Deixa eu ver aqui, iMovie aqui, ó, iMovie, esse aqui é o 229, certo? A versão aí que era compatível com o, o iOS 16.7.2, né? É compatível agora com o meu aparelho, mas vamos fingir que não é, certo, gente? É só para mostrar como exemplo para vocês aqui, ó, vamos lá, vou botar aí para a área de trabalho, né? Beleza, botei. Aí, gente, como eu falei, vocês vão precisar deste camarada que tá aqui, né? Esse camarada que tá aqui E vocês vão precisar do 7zip também O código de que agora o IPA tá na área de trabalho Vocês vão fazer o que? Vocês vão selecionar o IPA Clica com o mouse esquerdo né? do... do teclado em cima dele para ele ficar selecionado igual tá aqui E aí vocês vão com o mouse direito em cima dele Com o 7zip já instalado no aparelho Vai ter essa opção aqui, certo gente? 7zip Aí vocês vão para o dedo em cima do 7zip e vem para o lado e clica nessa primeira opção aqui, ó. Abrir o arquivo compactado, ou seja, vocês não vão extrair o IPA, vocês vão apenas abrir ele ainda compactado, certo? Aí clicou nessa opção, vai aparecer isso aqui para vocês, ó. Payload e todos os arquivos mostrando que ele é original da App Store. O código que quando vocês pegam ele da internet, o que, que acontece? Não vem o MetaInf, não vem o iTunes Atwork nem o Metadata. Né, e só vai ter aqui o payload, certo? Aí no caso, quando tem todos os arquivos aqui, é porque ele é original. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão abrir essa pasta payload. Vocês dão dois cliques de mouse em cima dela. Aí vocês vão aqui na pasta ponto app do aplicativo que vai estar dentro da payload. Vocês dão dois cliques nela. E aqui, gente, vocês vão achar, certo? Aonde está o arquivo chamado info.playlist. Aí vocês vão descendo até na letra I, né? E vocês vão achar... Esse camarada que tá aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu descer de pouquinho aqui, porque tá passando ele, né? Tá aqui, gente, info.playlist. Aí o que que acontece com o Playlist Editor Pro já instalado no computador, né? O que que acontece? Quando vocês derem dois cliques nesse info.playlist, ele vai abrir automaticamente já com o Playlist Editor Pro. Caso ele não apareça, vocês vão mandar, né, vão escolher no computador, na máquina onde está instalado o Playlist Editor Pro, que geralmente está em meu computador, C, arquivo de programa, ou arquivo de programa 64 bit vai estar tá lá, né, vocês vão achar onde que está o Playlist Editor Pro lá, e vocês vão em Playlist Editor Pro.exe, né, e vocês vão lá, e aí quando vocês abrir o info.playlist, já, já vai abrir com ele, né, vocês dão dois cliques dentro do info.playlist, certo? E aí o que, que acontece? Agora vocês podem minimizar o IPA e vocês podem agora dar aqui, certo? Vocês vão aqui e maximizam a tela. Aí, gente, vocês vão ter esse monte de strings aqui. O que, que vocês vão fazer aqui dentro? Ó, vocês vêm aqui nessa barra lateral e vocês vão exatamente lá embaixo, lá, onde vai estar escrito Minimum OS Version, certo? Eu já vou ver aqui onde que tá rapidinho, né? Que eu já sou experiente com esse negócio que eu já sei aonde que fica, né? Geralmente, quer ver? Aí esse info.playlist aqui desse arquivo, ele é enorme, gente. Vocês vão achar uns bem menores aí, certo? Mas não importa. É tudo a mesma coisa, certo, gente? Desde o iOS 1.0, a Apple não muda os info.playlists do arquivo dela. É incrível, né, cara? Aí é o mesmo sistema de sempre, né? Vamos descer, mas um pouco tá aqui, gente, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, gente, ó, que... 
Minimal OS Version aqui na tela. Tá vendo? Aí embaixo vai estar tá escrito, ó, String. Aí vai estar tá um número, ó, 10.0. Aqui é porque eu já alterei, certo? Aqui estava 16.4 na época. Aí o que, que acontece aqui dentro? Que ó, vocês vão apagar esse número. Se vocês não apagam as chaves das strings, certo, gente? Vocês só vão apagar esse número. Aí você seleciona o 10.0, o valor que tiver aí. E vocês vão dar backspace no teclado. Ponto, apagou. Aí vocês vão botar a versão de iOS que vocês querem. Lembrando, se o aparelho de vocês for 32 bit, ou seja, igual o meu iPad 2 antigo, igual a menina tá querendo aí, vocês vão botar a versão mínima 2.0. Certo? Igual eu botei ali. Tem que ser ponto. Não pode ser vírgula, tá, gente? Não pode ser vírgula, só vai dar erro. Tudo que é versão da, da Apple nos aplicativos, nos, no, nas strings do aparelho dela, é tudo ponto. Tá? Teve gente aí, então eu não consegui. Falei, botou ponto? Não, botei vírgula. Já teve gente no passado me falando isso aí. Então, é ponto, tá? Se for aparelho 32 bit, então como você se meu aparelho é 32 bit? Recebeu o iOS 10 até o 10.3.3? Morreu no 10.3.3. Não recebeu mais o iOS 11.0? É 32 bit. Recebeu o iOS 11.0? Tá acima do iOS 11.0 ou igual a ele? Se já recebeu 10.3.4, já é 64 bit. Certo? Se não recebeu 10.3.4 para cima e ficou no 10.3.3, ou então morreu no 9.3.5, 9.3.6 ou 10.3.3, é 32 bit. Se passou no 10.3.3 para cima, é 64 bit. Aí vocês sabem. Se for aparelho 32 bit, põe 2.0. Se for 64 bit, vocês ponham aqui 10.0. Por causa de quê? Porque qualquer aparelho acima dessa versão aqui que vocês botarem nessa string. Esse IPA vai funcionar. Só que não adianta nada vocês com a parede de 32, 64 bits botar 2.0. Entendeu? Senão vai dar código de erro. Vai falar que o aplicativo de vocês é 32 bits. Por causa de quê? Porque tem uma string errada aí. Porque a OS 2.0 aqui, certo? Vai checar como um falso positivo. Vai checar como se fosse um aplicativo de 32 bits. Mas na verdade não é. E nem a galera dos 32 bits pode botar a versão mínima 10.0, senão não vai nem instalar no seu aparelho, certo? Então tem esse detalhe também. Então, muito detalhe é isso, certo, gente? Aí vocês vão ver que o mínimo OS versão igual tá aqui, vocês vão botar 10.0 caso o aparelho de vocês for 64 bit e 2.0 caso o aparelho de vocês sejam 32 bit. Certo? Aí o que acontece? Vocês podem depois descer tudo, né? Ver se tem alguma coisa que agrada vocês, né? Aí vocês falam, então ensina o que, que significa as outras strings. Não, não vou ensinar. Vou ensinar em outro vídeo, talvez no futuro, ou então no Pro. Certo, gente? Estamos aí. Aí, feito isso, o que, que acontece? Vocês já podem vir aqui no X aqui, fechar. Aí vai aparecer isso que vocês querem salvar, certo? As modificações que vocês fizeram no IP.playlist dentro do IPA. Vocês vão vir aqui em sim, certo? Aí o que, que acontece? Aí vai aparecer isso aqui para vocês, certo? Que o info.playlist foi modificado, você quer atualizá-lo dentro do arquivo compactado. Vocês vão dar OK. Aí vai aparecer uma barra verde aí, certo? Aí quando essa barra verde chegar ao final, né? Já tá tudo atualizado com sucesso. Por isso que eu falei para abrir o arquivo ainda compactado. Porque aí com o próprio, o próprio setzip file manager vai pegar tudo que vocês editaram no info.playlist e vai aqui, ó. Já está atualizando tudinho, bonitinho, todos os arquivos que for necessários dentro do, do IPA. Maravilha. Agora está aqui. Certo? Aí o que, que acontece, gente? Agora é só vocês botarem o aparelho de vocês via cabo USB no computador, né? Eu vou tentar aqui agora, o que, que é pior? Vamos pegar aqui o meu iPad aqui, vamos tentar botar ele via cabo USB, né? Aqui, ó. Aí vocês vão ter que ter também nesse caso, gente, o 3 o Tools instalado na máquina, esse 3 Tools aqui, ponto .exe, vou deixar também lá no grupo também, certo, do, dos links do canal aí também, o link do 3 Tools, que na verdade nem precisava deixar, é 3 u.com, aí já lá já vai ter o link de download, certo, e o 3 Tools não tem para Mac, certo, é só para o Windows, tá, então já guarda esse detalhe aí, já o playlist Editor Pro tem uma uma alternativa a ele para Macbook. O meu canal aqui geralmente é o Windows, porque eu não posso fazer vídeo de Mac, porque eu não tenho Macbook em casa, tá, gente? Aí vocês falam, ah, você tem, porque os caras falaram que você vende certificado Apple, que todo mundo que vende certificado Apple tem Macbook. Mentira, gente, eles falam que eu vendo certificado para tentar meter o pau em mim, falando que eu meto pau no rolinha, né? Aí, ah, o Internet mete pau no rolinha, mas também vende. Não, não vendo 
não vendo, certo, gente? Quem me conhece aí, quem já tem contato comigo há muito tempo, sabe que eu não tenho Apple Developer na minha conta. Todo mundo sabe que eu tenho, certo? Então, vamos lá. Aí, vamos lá. Conectei meu aparelho no computador, certo? Aí, vamos abrir agora. Vamos fechar aqui, certo? O IPA já modificado no X e agora tá aqui o IPA modificado. Com esse iMovie que tá aqui, certo, gente? Ó, tá aqui. Maravilha. Aí, o que que acontece? Vocês vão abrir o 3 do Tools, né? Vocês vão aqui, ó, com duas vezes nele. Aí já apareceu o meu iPad 5, certo? Com o iPad 5, então, de iOS. Vocês vão executar o iTunes, o 3 Tools como administrador. Vocês vão clicar aqui em sim, né? Para abrir o 3 Tools, né, gente? E aí, vamos lá. Bom, gente, o que que aconteceu, né? O 3 Tools não tava abrindo. Eu vi que era o gravador da tela do meu aparelho que tava ferrando. Aí o aparelho de vocês vai abrir, certo? Vai aparecer as informações dele aqui no Info. Vocês vão ver que em Apps. Recomendo que vocês também baixem também na App Store de vocês o aplicativo iZip Free, certo? Eu tenho o Pro, mas eu recomendo que vocês baixem o Free também, que vai precisar, certo, gente? Por de quê? Que aqui em Apps é que vocês vão descer a barra de rolagem. E aqui embaixo que vocês vão ver a pasta, certo? Do iZip Free ou iZip Pro, certo? Deixa eu ver se o Free tá no meu aparelho. Eu tinha botado o tipo para fazer um vídeo pra galera, não. Aí vocês vão ver que no View, né? Aí vocês vão ver aqui, ó. Certo? Aí vai estar aqui escrito, ó, Documents, certo? Aí vai sincronizar tudo que eu tenho no meu aparelho aqui no computador, né? Aí tá aqui, beleza. Aí o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão descer esse camarada aqui pra baixo, essa barra de rolagem. Vocês vão vir aqui, ó, na opção aqui, ó, Import. E vocês vão aqui, ó, vir aqui selecionar File. Aí vocês vão na área de trabalho, onde vocês deixaram o IPA aí que vocês modificaram, certo? Pelo set zip ali, o playlist Editor Pro, né? Com as strings. Agora, no meu caso aqui, ó, este computador, certo? Aqui, ó, a área de trabalho já tá. E eu vou procurar lá onde tá o IPA do iMovie, ó. Vamos descer tudo. Certo? Ó, vamos lá. Tá aqui iMovie. Vou selecionar ele e vocês vão abrir ele, ó. Tufa. Pode que? Porque vai mandar esse camarada para dentro da memória do aparelho de vocês agora. O código que é que aí pelo 3 Tools, pelo 3 Tools não, pelo Assign... Certo? Por qual, se você tiver jailbreak pelo fios da Panimena, gente, vocês vocês instalam esse IPA no aparelho de vocês. E aí, gente, ela vai estar tá funcionando perfeitinho, zero bala, certo? Só vou depois parar o vídeo aqui, depois que portar com sucesso, para mostrar para vocês que já o IPA já dentro do meu aparelho, certo? E vocês só instalar e ser feliz, certo? Pronto, gente, e portou com sucesso, aí é só vocês darem ok... Certo, gente? E aí já vai estar aí, né? É o negócio agora, quando eu vim aqui embaixo, aqui, ó, nos arquivos que tá dentro do meu iZip, já tá aqui o iMovie, certo? Já tá lá dentro do meu, aqui, ó, dentro do meu aparelho, ó. Vocês veem, 509 MB. No, no computador tava escrito 229, quando já foi pro meu aparelho, já ficou 509 MB pesando na memória do meu aparelho. E depois de instalado, é isso mesmo, vai para 1 GB. Por isso que eu falei que talvez eu não grave... Ele já é instalado no meu aparelho, certo? Esse negócio é bem pesado mesmo, né? O IPA é chatinho. Aí, gente, o que que acontece? Aqui, ó, no 3 Tools tem um botão aqui também de importar e instalar IPA no aparelho, certo? Só que isso aqui só funciona se o aparelho tiver jailbreak e tiver a TUI, que é a PP Sync Unified da Karen, instalado com sucesso no aparelho. No, no aparelho. E também o Apple File Conduit, Certo? Dois da Big Boy também instalar na parede. Se não tiver esses dois, vocês não conseguem instalar IPA por aqui. Certo? No meu caso, eu tô com o jailbreak ativo no momento desse vídeo. Tem essas duas tweaks, só que eu não vou instalar nada por aqui, certo? Mas também, no 3 u vocês podem fazer se tiver jailbreak com essas coisas que eu falei. Ou então, se vocês quiserem instalar também no, pelo computador lá no aparelho, vocês têm que ter, né, o... Deixa eu ver aqui. Acho que não tá na área de trabalho, não. Não tá na área de trabalho, não. Mas, ó, pode ser pelo OutStory, pode ser pelo SideLogly, pode ser pelo 3 Tools, certo? Pode ser pelo Bullfrog Assistente e pode ser também, tem um outro também, certo? Pode ser pelo iMazing 2, também tem, certo? Pode ser pelo iBackup Bot, também tem como instalar, certo? E tem um outro também que eu tô esquecendo. Pode ser pelo Tongboot e Assistente, também que é um programa XZ de Windows também que dá para instalar IPA também no, no aparelho. E tem outros, certo, gente? Tem outros. Vocês podem instalar qualquer um desses aí, 
certo? E agora eu vou parar o vídeo, certo, gente? Vou parar o vídeo e vou voltar agora lá no meu iPad para terminarmos esse tutorial, certo? Gente? Já venho aí. Bom, gente, voltei agora aqui no meu aparelho e agora vamos ver né, se o IPA foi, veio para o meu aparelho, né? Eu vou aqui, na pasta aqui, vamos no meu iZip, né? No caso que no meu é Pro. Né? A única coisa que diferencia o Pro do Free, gente, é que o Free tem propaganda e o Pro não tem, certo? Mas quem já pegou meu atalho ali do meu anti-revoke também, que bloqueia a propaganda, o Free fica igual o Pro, certo? Então tem esse detalhe também. Aí vamos ver aqui agora e vamos descer e tá aqui o iMovie, certo? E como que eu acesso esse camarada aqui, gente, esse iMovie aqui? Simples, eu clico aqui na, na bolinha azul na frente dele, venho aqui na opção Share. E vou mandar compartilhar e com o um aplicativo que vai instalar aí no meu aparelho. Ou Troll Story, certo? Ou Esign, aí vai. Certo? Vocês podem instalar com o que vocês quiserem. Depois disso é só instalar e sucesso, certo, gente? Galera, no vídeo eu esqueci de falar, mas eu lembrei que como, ainda, como eu não soltei o vídeo ontem no canal, né? Que eu fiquei conversando muito e acabei deixando quieto. Então, o que que acontece? No eSign, para os aparelhos acima do iOS 15, que é compatível com o eSign, para não fazer esse rolê todo, no menu de assinatura dele, é só vocês marcarem aqui, ó, 7 mínimo OS Vessel 10.0, certo? Só que por causa de que que eu fiz o vídeo desses strings lá no computador? Por causa de que vocês podem editar mais coisas lá, né? Vocês podem editar orientação no iPhone, no iPad, entendeu? Quem tem de lá. E também o pessoal também do, dos aparelhos 32 bits, se botar 10.0, né? Eu falei, não vai funcionar no aparelho deles, né? Então, mas quem for iOS 15 mais e suporta eSign, né? Pelo eSign, vocês libera todo esse rolê apenas ativando essa chave aqui no menu de assinatura. What? You haven't played World of Warships yet? Why the hell not? Playing World of Warships will allow you to walk on water, fire at water, fire at the enemy, torpedo the Yamato, avenge the Titanic, dodge the enemy, have fun playing a survival minigame, look down on others. Torpedo the Yamato again! Explore the depths of the sea! Track your parcel! Ah! Go to the beach! See the world! And finally sink the Yamato! Do anything you can imagine with World of Warships. Click here and try for yourself. Play for free on worldofwarships.com